నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ జాన్సి తెలంగాణలో మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ విజయకేతరం ఎగురవేసింది అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ అసెంబ్లీ సీట్లు కైవసం చేసుకుంది ఆ తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి పలువురు సీనియర్ నేతలు టీఆర్ఎస్ లోకి వలస వచ్చారు గత నెల పదకొండున పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకు పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే నేడు తెలంగాణలో లోక్సభ స్థానాల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో కొడంగల్ నుండి పోటీ చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపోవటం ఒక సంచలనం కానీ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేని రేవంత్ రెడ్డి ఈసారి మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం నుండి లోక్సభ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు గత ఎన్నికలలో గెలిచిన తెరాస పార్టీ ఇప్పుడు జరిగే లోక్సభ ఎన్నికలను చాలా ఈజీగా గెలుస్తుందని అనుకున్నారు కానీ ఈసారి తెరాస పప్పులు ఏం ఉడకలేదు పదిహేడు సీట్లకు పదహారు గెలుస్తామని బీరాలు పలికిన తెరాస పార్టీ వాళ్ళు ఈ లోక్సభ ఎన్నికలలో కేవలం ఎనిమిది సీట్లకే పరిమితమయ్యారు ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి తెలుగు రాజకీయాల్లో సంచలన నాయకుడు ఒకనొక దశలో కేసీఆర్ ను ఎదుర్కొనే స్థాయి స్టామినా ఒక్క రేవంత్ రెడ్డికి మాత్రమే ఉంది అన్న స్థాయిలో ప్రజల అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్న నాయకుడు ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ చంద్రబాబును నువ్వేమన్నా చేయాలనుకుంటే నువ్వు ముందు నన్ను దాటుకుని వెళ్లాలని చంద్రబాబు దత్తపుత్రుడిలా మాట్లాడాడో ఆనాటి నుండే రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ మహాభి నిశ్రమణం మొదలైందని అంటారు భారతదేశంలోనే అత్యంత పెద్ద నియోజకవర్గమైన మల్కాజ్గిరి నుండి ఎంపీ స్థానానికి పోటీ చేశారే ఈయన ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ లోక్సభ ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి గెలవడం అనివార్యమైంది ఈ ఎన్నికలను చాలా ప్రెస్టేజ్ గా తీసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి గెలుపుపై చాలా మందికి ఉన్న అనుమానాన్ని పటాపంచలు చేస్తూ తన సమీప అభ్యర్థిపై ఆరు ఓట్లతో గెలిచి విజయం సాధించారు